নমস্কার শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের টক শো আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী রাজ্যে বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মহিলাদের সুরক্ষার ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বা বর্তমান রাজ্যে মহিলারা কতটুকু সুরক্ষিত সেই সব নিয়ে আমাদের আজকের এই আলোচনা কারণ আমাদের এই ছোট্ট পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরাতে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা তাই আজকে ওনার কাছ থেকে আমরা জানব মহিলাদের সুরক্ষার ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে আমাদের সবার হয়তো সেই তথ্যগুলা জানার দরকার আছে এবং সেখান থেকে আমরা অনেক কিছুই নতুন তত্ত্ব হয়তো আমাদের বেরিয়ে আসবে তো শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আমি আমাদের স্টুডিওতে ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি নমস্কার আজকে আমরা ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানবো রাজ্যে মহিলাদের নিয়ে উনি কাজ করছেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন হিসেবে তো বিগত সরকার সরকারের আমলেও ছিলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্তমান সরকারে উনি আছেন তো আমি প্রথমে আপনার কাছে যেটা জানতে চাইব যে আজকে নতুন সরকার আসার পর মহিলাদের সুরক্ষার ব্যাপারে আপনারা কি পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় আমাকে মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং এরপর থেকে আমি যেভাবে কাজ করে আসছি যে সরকার আমাকে মহিলাদের নিয়ে চিন্তা করার মহিলাদের যাতে যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধানে আমি এগিয়ে যেতে পারি সেই জন্য সরকার পুরোদমে ছুট মহিলা কমিশনকে দিয়ে রেখেছেন সেখানে প্রধানমন্ত্রী আমার ঘোষণার পরই মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলেছেন যে মহিলার সম্পর্কিত যে কোনো ধরনের সদর্থক চিন্তা মহিলা কমিশন করতে পারবে সেখানে কোনো রকম রাজনৈতিক কোনো বেড়াজাল এখানে আমাকে আটকাবে না সেই জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি আভারী যে উনি মহিলাদের কথা চিন্তা করে মহিলা কমিশনকে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক বেড়াজাল থেকে আলাদা রেখেছেন আপনার কি মনে হয় যে বর্তমান সরকার আসার পরে মহিলাদের সুরক্ষার ব্যাপারে কি অনেক ডেভেলপ হয়েছে না আগের মতোই সেই জায়গাটা রয়েছে অনেকটাই ডেভেলপ হয়েছে প্রায় সেভেন পার্সেন্ট মহিলা নির্যাতন ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি যে বিগত যে সরকারের সময় সেই সময় বিভিন্নভাবে মহিলারা অত্যাচারিত হয়েছিলেন এবং সেই মহিলাদের অত্যাচারের যে ঘটনাগুলো সেখানে মহিলাদের হয়ে আমি নিজেও কিন্তু কাজ করেছি এবং এই ধর্মনগরেরই বিনাদেব হত্যার ধর্ষণ এবং হত্যার যে কাণ্ডটি ঘটেছিল সেখানে আমি সেই প্রথম দিন থেকেই যেদিন বিনাদেব অত্যাচারিত হন এবং তারপর নিঃশংসভাবে তাকে খুন করা হয় সেই রাত থেকেই আমি সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলাম আজকেও আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যে আমার ধর্মনগরের মেয়ে বিনা সে যেন সুবিচার পায় হয়তো বা সে প্রাণে আজকে বেঁচে নেই কিন্তু ঈশ্বর তাকে তার কাছে টেনে নিয়ে গেছেন ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করছি যে ঈশ্বর যেন আমাদেরকে এই শক্তিটুকু দেন যে বিনা যাতে সুবিচার পায় এবং সেই তখন থেকে মহিলাদের নিয়ে আমি কাজ করছি এবং সেই তখন থেকে নয় বলতে পারেন সেই ছোটবেলা থেকে আমি মহিলাদের যে বিষয় সেগুলো নিয়ে আমি কাজ করেছি তো সেই জায়গায় তখনকার সময় আর আজকের নতুন সরকার যে সরকারের বয়সীমা এক বছর মাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে সেই সময়ে মহিলাদের নির্যাতন সেভেন থেকে টেন পার্সেন্ট কমে এসছে এর অর্থ কমা শুরু করেছে অর্থাৎ সাধারণ মানুষ মহিলাদেরকে নিয়ে এইবার একটু হলেও ভাবতে শুরু করেছেন যে মহিলাদের নিয়ে এই রকম ছিনিবিনি খেলা আর সম্ভব নয় আর সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই রাজ্য সরকারের করা পদক্ষেপ এর জন্য নিশ্চয়ই দায়ী নতুবা এইটুকু এক বছরে এইটুকু ডিফারেন্স আসা সম্ভব হতো না এবং আমি আশাবাদী যে আগামী দিনগুলোতে মহিলাদের উপর নির্যাতন 
আরো অনেকটাই কমে আসবে বলে আমি আশা রাখছি তো আপনাদের কি মনে হয় যে আজকে পুরুষ শাসিত আমাদের সমাজ আমরা মনে করি সেটা পুরুষ শাসিত সেই ক্ষেত্রে পুরুষরাই নারীদের উপর অত্যাচার করছে পুরুষরাই আবার এসব নিয়ে প্রতিবাদ করছে তো নারীদেরকে সচেতন হওয়ার ব্যাপারে আপনারা কি ভূমিকা নিয়েছে দেখুন এই যে পুরুষ শাসিত সমাজ সেটা সত্যি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা পুরুষ শাসিত বা পুরুষ তান্ত্রিক এটা আমাদের প্রথা রীতিনীতি দীর্ঘ দীর্ঘ বছর হাজার হাজার বছর ধরে চলছে যদিও একটা সময় বৈদিক যুগে ভারতীয় নারীরাই সমাজের হর্তা কর্তা বিধার্থা ছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময় বৈদিক যুগের পরবর্তী যে সময় সেই সময় থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আমাদের সমাজ পরিণত হয়েছে কিন্তু শুধু পুরুষরাই মহিলাদের নির্যাতন করছেন এই কথাটা অন্তত মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন হিসেবে আমি কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য বলে বলতে পারছি না কারণ একজন পুরুষ কিন্তু যে নির্যাতন যে নির্যাতন নিয়ে আমরা কথা বলছি সেই নির্যাতন আমাদের ঘর থেকে শুরু হয় আর একটি ঘর বা একটি পরিবারে শুধু একজন মহিলাই অবস্থান করেন আর একজন পুরুষ এই রকম নয় কিন্তু আমাদের যে পরিবার সেখানে শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী স্ত্রী ননদ দেব সবাইকে নিয়ে আমাদের পরিবার সেইখানে যিনি শ্বশুর বা স্বামী ওরা দুজন হয়তো পুরুষ হতে পারেন কিন্তু পরিবারের বাকি যারা সদস্যরা আছে তারা তো মহিলা সেইখানে শুধু পুরুষদের দ্বারাই অত্যাচারিত হচ্ছে এই কথাটা সম্পূর্ণ রূপে সত্য নয় কারণ আমাদের যে বিশ্ব সৃষ্টি সেখানে নারী এবং মহিলা উভয়ে সমানভাবে তাদের অধিকার সমানভাবে তাদের চলা যেখানে পুরুষরা যদি অর্ধেক কাজ করেন মহিলার অর্ধেক কাজ করছেন তো এইখানে আমরা দেখতে পাই যেভাবে যেমন ত্রিপুরা রাজ্যে মূলত গার্হস্থ হিংসার সমস্যাটাই বেশি তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে শুধু যে স্বামী বা শ্বশুর মহিলাকে বা নববধূকে নির্যাতন করছেন সেটা সম্পূর্ণরূপে সত্য নয় এইখানে বাড়ির অন্যান্য মহিলারাও কিন্তু যুক্ত আছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে শুধু পুরুষরাই নির্যাতন করছেন এই কথাটা অন্তত আমাদের আমরা এই চেয়ারে বসে আমরা এই কথাটা বলতে পারি না এবং সত্যিকার অর্থে যে স্বামী স্বামী নামক যে পুরুষ তার স্ত্রীকে নির্যাতন করেন তার যে লালন পালন সে কার হাতে লালিত পালিত হয় তারই মা কিংবা তারই বোন অর্থাৎ কোনো একজন মহিলা সেই জন্য মহিলাদেরকেও কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে সমাজের পরিবর্তনের জন্য তবে এইটুকু সত্য যে আমাদের সমাজে আমরা মহিলারা কিন্তু পুরুষদের কথা ছাড়া আমরা কাজ করতে পারি না সেইখানে হয়তো এমন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বাড়ির শ্বশুর বা স্বামী কোনো কথা বলছেন না স্বামী না সরি শ্বশুর এবং শাশুড়ি বা ননদ কোনো সামনাসামনি কথা বলছেন না শুধু শাশুড়ি মা বলছেন শুধু স্বামী বলছেন কিন্তু সেই পেছন থেকে পুরুষের পুরুষের মদত কিন্তু থাকছে এইটা অন্তত সত্যি কথা কিন্তু তারপরও আমাদের মায়েদের দায়িত্ব থাকবে যা ঘটে গেছে অতীতে ঘটে গেছে কিন্তু সামনে আমরা যদি সবাই মিলে চেষ্টা করি এবং আমরা মায়েরা যদি আমাদের সন্তানকে সঠিকভাবে লালন পালন করে বড় করে তুলতে পারি তাহলে প্রকৃত সমস্যার সমাধান সম্ভব কারণ কোনো একটি সরকারের পক্ষে একা কিন্তু কিছুই করা সম্ভব নয় কারণ সরকার কখনোই চাইবে না যে তার রাজ্যের মহিলা কিংবা পুরুষ অর্থাৎ রাজ্যের জনগণ তারা কোনো কষ্টে থাকুক এটা কোনো সরকার বা কোনো মুখ্যমন্ত্রী কখনোই চাইবেন না সেই জন্য সমাজের প্রত্যেক অংশের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের তরফ থেকে মানে কি ধরনের সচেতনতামূলক ভূমিকা নেওয়া হচ্ছে মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আইনগত সচেতনতা শিবির হচ্ছে হেলথের সচেতনতা শিবির হচ্ছে পারিবারিক হিংসা যাতে না হয় সেই ধরনের সচেতনতামূলক শিবির হচ্ছে এবং যদি পারিবারিক হিংসার শিকার হন কোনো মহিলা কিংবা ধর্ষণের শিকার হন কিংবা নানা রকম মহিলা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলো যাতে না ঘটে সেই জন্য আমরা বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো করে থাকি যেমন আমরা ধর্মনগরে করেছি আমি চেয়ারপারসন হওয়ার ঠিক পরেই আমাদের এনসিডব্লিউ অর্থাৎ যে জাতীয় মহিলা আয়োগ 
সেই মহিলা কমিশনের মেম্বার শ্রীমতী সুষমা সাহুজি এসেছিলেন এবং আমরা আমাদের সাধ্য শতবার্ষিকী ভবন ধর্মনগরের সেখানে আমরা সচেতনতা শিবির করেছি তারপর বাগবা সাথে আমরা দুই দিন ব্যাপী সচেতনতা শিবির করেছি এগুলো আমি নর্থের কথা বলছি তারপর কাঞ্চনপুরে করেছি আমাদের যুবরাজনগরে করেছি কম্পই একেবারে হিল এরিয়া সেখানে গিয়ে মহিলা কমিশন সচেতনতা শিবির করেছে এই হচ্ছে নর্থের এইভাবে প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টে আমরা মাসে অন্তত দুইটা তিনটা আমাদের সচেতনতা শিবির হয় এই গত পঁচিশ পঁচিশ মার্চ এবং সাতাইশ মার্চ একটি ছিল আমাদের কাতলামারা কনস্টিটুয়েন্সিতে পঞ্চবটিতে আর সাতাইশ মার্চ হয় বামুটিয়া কনস্টিটুয়েন্সিতে এবং ঠিক তারপরই আবার তিরিশ তারিখে বামুটিয়ার একটি প্রত্যন্ত এলাকাতে আমরা মহিলা কমিশন গিয়ে সচেতনতামূলক শিবির করে এসেছি এবং এগুলো বামুটিয়া এবং পঞ্চবটির যে শিবিরগুলো ছিল সেগুলো ছিল মূলত হেলথ মহিলাদের শরীর সম্বন্ধীয় সেখানে মূলত ছিল আমাদের এই বাড়িতে যে প্রসব হচ্ছে এই সচেতনতা যে এখনো আমাদের রাজ্যে তৈরি হয়নি এটা সত্যি আমার বলতে খুব খারাপ লাগে যেখানে আমরা দেখেছি বিগত পঁচিশ বছর একটি সরকার টানা শাসন ক্ষমতা ত্রিপুরা রাজ্যে চালিয়ে গেছে যেখানে দীর্ঘ দিন যদি একটি সরকার চলে তার পক্ষে কিন্তু কাজ করা অনেকটা সহজ হয় কেন আমি বলছি উদাহরণ হিসেবে যেমন ধরুন আমি মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন আজকে হয়েছি আমাকে কাজ বুঝে নিতেই কমিশন সম্পর্কে ধারণা করতে আমাদের ধারণা সবার আছে কিন্তু কিভাবে কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই জন্য কিছুটা সময় কিন্তু চাই সেইটা একটা সরকার বা একজন চেয়ারপারসন বা যে কোনো ক্ষেত্রে সে যখন দীর্ঘ সময় সেই কার্যে থাকবে তার পক্ষে অনেক সহজ হয় সেইখানে পঁচিশ বছর একটি সরকার যেখানে টাটা টানা শাসন ক্ষমতা চালিয়ে গেছে যারা আমাদেরকে বিপিএল এর জন্য ফার্স্ট প্রাইজ এনে দিয়েছে সেই সরকার এই বামুটিয়া যে এলাকাতে আমরা ফটিক ছড়া এলাকাতে সেখানে শবর পাড়া এখানে শবর জাতিদের বসবাস সেই শবর জাতিদের মধ্যে শিক্ষার আলো একেবারে পৌঁছয়নি কোনো রকম হেলথ সম্বন্ধেও কোনো ধারণা তাদের নেই এমন কি যারা মহিলারা এখানে আছেন তাদের বয়স কত তারা সন্তান সম্ভাবা মা এক একজন তাদের নিজেদের বয়স কত সেই সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই অথচ আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে সাতানব্বই শতাংশ শিক্ষিতের হার বলে আমরা ঢুল পিটিয়েছি এবং সেটা কাগজে পত্রে যেই শুধু ছিল সেটা কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে যেখানে একজন সন্তান সম্ভাবা মা নিজের বয়স জানেন না এবং উনি বলছেন যে হসপিটালে যেতে নাকি উনার ভয় হয় এবং সত্যিকার অর্থে আমাদের দু হাজার চোদ্দ ইংরাজিতে যখন ভারতবর্ষের মাননীয় নরেন্দ্র ভাই মোদিজি আমাদের প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসেন তারপর মহিলাদের জন্য নানান রকম যোজনা চালু করেছেন সেখানে প্রেগনেন্ট মহিলাদের জন্য পুষ্টির জন্য ছ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে এবং সেটা তখনই পেতে পারেন একজন সন্তান সম্ভাবা মা যখন তিনি হসপিটালে গিয়ে তার চিকিৎসা করাবেন সেই সময়কাল ওনার মাতৃকালীন যে সময় তাকে হসপিটালে যেতে হবে বিভিন্ন টিকাকরণ করতে হবে এই ক্যাটাগরিগুলো যখন পূর্ণ হবে তখন একজন মা এই সময় মাতৃকালীন সময়ে ছয় হাজার টাকা পর্যন্ত পাবেন পেতে পারেন কিন্তু এই ধারণা তাদের মধ্যে পৌঁছয়নি এটা সত্যি আমি মানে কল্পনা করতে পারিনি যে আগরতলা লাগোয়া শহর বামুটিয়া সেখানে মহিলারা সবর জাতি যারা আছেন তারা এইটুকু ধারণা তাদের মধ্যে নেই তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে কমিশন ত্রিপুরা যে চৌরানব্বই সাল থেকে কাজ করছে কিন্তু মহিলা কমিশন অন্তত মহিলাদের কাছে এইটুকু বার্তা পৌঁছানো জরুরি ছিল এবং আমি এখানে যাওয়ার পর শুনেছি যে কমিশন নাকি কখনো এই এলাকাগুলোতে কাজ করেনি এটা সত্যি একজন মহিলা হয়ে আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে যে অন্তত আমি যে চেয়ারে আছি যার যাদের জন্য আমি কাজ করছি অর্থাৎ আমার রাজ্যের মহিলা অন্তত তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছনো আমার দায়িত্ব বা কর্তব্য বলে 
আমি মনে করি আচ্ছা আপনি তো যেখানে আমরা দেখছি বিভিন্ন সময় পত্রপত্রিকা বা আমরা খবরের মাধ্যমে দেখছি আপনি যেখানে খবর পাচ্ছেন সেখানে ছুটে যাচ্ছেন কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও মানে নারী নির্যাতনের ঘটনা উঠে আসছে সেটাও খবরের শিরোনামে উঠে আসছে যেমন কিছুদিন আগে রামনগরে অর্চনা দাস একটা খবর এসেছিল উনি বাধ্য হয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে গেছেন তারপরে একটা রিয়াং মেয়ে কিছুদিন আগে দর্শিতা হয়ে ওকে মারা হলো তো এই যে এই যে ট্রেন্ডটা সেটা কেন বন্ধ হচ্ছে না ওটা মানে মানুষ ওই জায়গা থেকে কেন সরতে পারছে না আপনার কি মনে হয় দেখুন এই যে ট্রেনটা যেটা আপনি বলছেন ট্রেন্ড অর্থাৎ তারা মানসিকভাবে এখনো এই ট্রেন্ড থেকে সরে আসতে পারেনি আজকে আমি ছুটে যাচ্ছি আমি সবাই তো জানে যে আমি যদি এই কাজটা করি আমার সাজা হবে বা এটা হবে এটা অনেকেই জানে অনেকে না সবাই জানে এইখানে কিন্তু আমাকে আবার আগের বক্তব্যে ফিরে যেতে হচ্ছে যে আমাদের পারিবারিক সচেতনতাটা অত্যন্ত জরুরি এবং এই পারিবারিক সচেতনতার অভাব হয়েছে আমরা আপনিও জানেন আমিও জানি ত্রিপুরা রাজ্যে সবার কাছে এটা একেবারে পরিষ্কার যে একটা সময় ছিল আমাদেরকে শুধু সরকারি চাকুরির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল এবং ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো রকম অর্থনৈতিক সংস্থানের কোনো ব্যবস্থা হয়নি সেখানে একটা বিশাল সংখ্যায় বেকার যুবক যুবতীদের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটা হয়তো বা তৈরি করা হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে তো এই যে রাজনৈতিক কারণ সেইটা কিন্তু মানুষের মনকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে এবং সত্যিকার অর্থে যখন অর্থনৈতিক সংস্থানের অভাব থাকে তখন মানুষ নানা রকম কাজে লিপ্ত হয় যেগুলো পরিবার শুধু নয় একটি সমাজ একটি রাজ্য একটি দেশের জন্য সুবিধাজনক নয় তো সেইখানে মানুষের মানসিকতাটা কিন্তু পরিবর্তন করতে হবে দেখুন সরকার পরিবর্তিত হয়েছে আপনার বক্তব্য হচ্ছে যে সরকার পরিবর্তিত হয়েছে মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন পরিবর্তিত হয়েছে নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হয়েছে এবং আমার মানসিকতা আগের দিদিদের থেকে ভালো কি খারাপ সেটা জনগণ বিচার করবে আগে যারা চেয়ারপারসন ছিলেন তাদেরকেও আমি ততধিক সম্মান প্রদর্শন করছি কারণ তারা কাজ করেছেন কিন্তু তাদের কাজকে সামাজিকভাবে কিংবা রাজনৈতিকভাবে কিছুটা হলেও আটকে রাখা হয়েছিল সেই জন্য তাদের কাজটা কিন্তু তারা নিজের মনের মতো করে করতে পারেননি হয়তো বা সেইটা হতে পারে আমি সেক্ষেত্রে পুরোটা বলবো না কিন্তু এই যে ট্রেনটা এই ট্রেনটা একদিনে কিন্তু বন্ধ হবে না এর জন্য আমাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে এবং আমি যখন ঘটনা ঘটছে তখন আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছি আমার তো আগে জানা থাকবে না যে যে ঘটনাগুলো মূলত ঘটে সেই এলাকাগুলোতে আমরা ছুটে যাচ্ছি সচেতনতামূলক শিবির করছি কিন্তু যেখানে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যাওয়ার পর সেই এলাকাকে আমি ধরছি কাজ করছি কিন্তু বারবার একই কথা বলতে হয় যে মনকে পরিবর্তন করতে হবে কোনো সরকারকে ব্লেম নয় কোনো ব্যক্তিকে ব্লেম নয় কোনো প্রতিষ্ঠানকে ব্লেম নয় কোনো সংগঠনকে ব্লেম নয় আমাদের উচিত আমরা মহিলাদের জন্য যদি চিন্তা করি মহিলাদের হয়ে যদি কথা বলার ভাবনা আমাদের অন্তরে থাকে তাহলে সেই ভাবনাকে সামনে আনতে হবে এবং মহিলাদের হয়ে কাজ করতে হবে এবং এই কাজটা কিন্তু শুধু আমি একা বর্ণালী গোস্বামী কিংবা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একা কখনোই করতে পারবেন না কারণ আমি এজ এ চেয়ারপারসন আমি হয়তো বাইরে অনেক বড় বড় কথা বললাম কিন্তু আমি যদি বাড়িতে এসে আমার সন্তানকে লালন পালন না করি এবং তাদেরকে সমাজ কি রাষ্ট্র কি এই সম্পর্কে কোনো ধ্যান ধারণা যদি আমি না দিই তাহলে তারাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ তাদের থেকে আমি কি আশা করব সেই জন্য প্রত্যেক মাকে মানসিকভাবে তৈরি হতে হবে যে আমার রাজ্যে মহিলারা অত্যাচারিতা হচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে চলছে আজকেও সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়নি তবে আমার সময়কাল অব্দি আমার প্রাণপণ আমি যতটুকু সম্ভব আমার পক্ষে আমি চেষ্টা করব যে মহিলাদের উপর নির্যাতন বন্ধ হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমি আরেকটা কথা তুলে ধরব যে আমাদের রাজ্য শুধু নয় সারা ভারতবর্ষে আজকে লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেঁচে উঠেছে এবং সেইখানে ত্রিপুরা রাজ্যে মহিলাদের যে পার্টিসিপেশন আমরা দেখেছি আজকে মহিলারা সমাজ পরিবর্তনের জন্য কিন্তু মহিলারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
হয়ে কাজ করছেন সেটা নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের কথা আমি বলবো না কিন্তু মহিলারা কাজ করছেন মহিলারা যখন সমাজের পরিবর্তনের জন্য কিংবা আমার রাজ্য থেকে একজন অন্তত মহিলা আমি লোকসভায় প্রেরণ করব যিনি আমাদের হয়ে কথা বলবেন আমাদের রাজ্যে দুজন মহিলা ক্যান্ডিডেট দাঁড়িয়েছেন একজন পূর্ব আসন একজন পশ্চিম আসন সেখানে আমরা মহিলা ক্যান্ডিডেট যদি পাঠাতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের হয়ে তিনি কথা বলবেন এইটুকু আমরা আশা রাখছি তো আমাদের পূর্ব আসনে যিনি দাঁড়িয়েছেন তার সাথে আমার ব্যক্তিগত খুব একটা সম্পর্ক নেই কারণ উনি হয়তো রাজ্যের বংশোদ্ভত কিন্তু উনি রাজ্যে বসবাস করেন না সেই কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে উনার সাথে পরিচিত নই কিন্তু পশ্চিম আসনে যিনি দাঁড়িয়েছেন মাননীয়া প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া ওনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি এবং বিভিন্ন মহিলাদের নিয়ে আমরা যখন কাজ করেছি আমাদের সাথে উনি কাজ করেছেন এমন কি যে বিনাদের ঘটনাটি আমি তুলে ধরেছিলাম সেই বিনাদের ঘটনাটিকে নিয়ে আমরা যখন আন্দোলন সংগঠিত করি সেই প্রতিমা ভৌমিক কিন্তু ধর্মনগরের মাটিতে ছুটে আসেন প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করে আমরা সেই আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলাম আপনাদের চ্যানেলও তখন কাভার করেছিল তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে মহিলা যদি আমরা প্রেরণ করতে পারি তাহলে আমাদের মহিলাদের হয়ে কথা বলার অন্তত একজন ক্যান্ডিডেট আমরা লোকসভায় প্রেরণ করলাম আচ্ছা তার মধ্যে আমি একটা কথা বলি যেমন আমাদের ত্রিপুরাতে যারা ভোটার আছেন তাদের মধ্যে কিন্তু প্রায় অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক মহিলা ঠিক আছে তো আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করে থাকি যেমন প্রায় প্রতিটা পরিবারেরই যিনি কর্তা থাকেন উনি যে রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের বিশ্বাস করেন ওনার কথাই কিন্তু পরিবারের বিশেষ করে ওনার স্ত্রী হ্যাঁ ওনার কথার বা উনি ওনাকে ফলো করেই কিন্তু উনি ভোটটা ওইভাবেই তাদের মতাদর্শ আলাদা কিন্তু ওই জায়গাতে যে মহিলাদেরকে আজকে ভোট প্রয়োগের যে তাদের যে অধিকার সেটা কেন কি দরকার সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি ভূমিকা নিচ্ছেন এভাবে কোনো কিছু আছে আপনার মহিলাদেরকে বোঝানোর জন্য হ্যাঁ মহিলাদেরকে বোঝানো শুধু নয় তবে আপনি যে বক্তব্যটি তুলে ধরেছেন যে পরিবারের কর্তা যিনি পুরুষ ওনার মতাদর্শেই মহিলারা করে থাকেন হয়তো বা সেটা একটা পার্সেন্টেজ আছে কিন্তু সেই পার্সেন্টেজটা কিন্তু আজকের দিনে অনেকটাই কমে এসছে কারণ আমরা দেখেছি আগে মহিলারা যখন অতীতে বেশ কয়েক বছর আগে মহিলারা যখন রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করতেন তখন সমাজে একটা ভূমিকম্প তৈরি হতো যে এই মহিলা ভালো না ওই মহিলার চরিত্র ভালো না কারণ উনি কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করছেন কিন্তু এই ট্রেন্ডটা কিন্তু আজকে নেই মহিলাদের পার্টিসিপেশন বেড়েছে মহিলারা বাইরে বেরিয়ে কাজ করছেন মহিলারা নিজের অধিকারের জন্য কথা বলছেন মহিলারা ভোট প্রয়োগ করছেন আমরা দেখি যে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অধিক আগ্রহী ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে এবং এই ক্ষেত্রে হয়তো বা একটা পার্সেন্টেজ পুরুষদের দ্বারা প্ররোচিত হয় ভোট প্রদান করেন কিন্তু একটা বিরাট অংশ আজকে নিজের ভোট প্রয়োগ নিজের মন থেকে হয়তো ভদ্রলোককে বলছেন ঠিক আছে তুমি যা বলেছো আমি করছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে আজকে প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া কিন্তু মহিলাদেরকে জাগরণের একটা বড় একটা কাজ করেছে আমরা দেখি যে হাউস ওয়াইফ যারা তারা বাড়িতে থাকছেন এবং তারা টিভির সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত নিউজ দেখছেন খবর দেখছেন এবং আমার রাষ্ট্র আমার রাজ্য এবং পুরো বিশ্ব তার কাছে একেবারে কাছে তার কাছে সব কিছু পরিষ্কার তিনি নিশ্চয়ই ঘরে বসেও চিন্তা করেন যে আমি কি আমাকে কি করা উচিত কারণ একজন নারী সে যেমন একটি পরিবারকে গঠন করতে পারে সে একটি রাজ্য গঠন করতে পারে সে একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারে সে বিশ্ব গঠন করতে পারে তো মহিলার যে ভোট প্রয়োগ তিনি কিন্তু আজকে আর সেই আগের দিন নেই যে বাইরে থেকে পুরুষ এসে যা বলবেন তাই করব কারণ ওনার সামনে সারা বিশ্ব তো একজন মহিলা নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করে ভোট দেবেন যে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে আমার ভোট যদি যায় তাহলে আমার রাষ্ট্রের 
প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব সেখানে মহিলারা কিন্তু আজকে আর এইভাবে চিন্তা করেন না যে আমি আগে থেকে করে আসছি করছি দেব এরকম না আজকে নতুন ভোটাররা চিন্তা করেন যে কোন রাজনৈতিক দলের সরকার আমার রাষ্ট্রে বা আমার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব ঠিক সেইভাবে মহিলারাও চিন্তা করেন যে কোন রাজনৈতিক দলকে আমার মূল্যবান ভোটটি দিয়ে আমি একটি স্থির সরকার আমার দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি যে সরকার আমার সন্তানের কথা চিন্তা করবে যেমন আমরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও যে প্রকল্প আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে বর্তমান যিনি প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের নরেন্দ্র ভাই মোদিজি তিনি আসার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এই এবং এই ক্ষেত্রে সত্যি আমাদের প্রধানমন্ত্রীজিকে সাধুবাদ জানাতে হয় যে মহিলাদের নিয়ে উনি চিন্তা করেছেন এবং সেই সঙ্গে উজ্জ্বলা যোজনার কথা আমরা সবাই জানি ত্রিপুরা রাজ্যে ঘরে ঘরে আজকে উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাসের কানেকশন পৌঁছে গেছে কন্যাশ্রী প্রকল্প হ্যাঁ এই ধরনের পনেরোটি প্রকল্প আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি নরেন্দ্র ভাই মোদিজি শুধু আমাদের জন্য ঘোষণা করেছেন তো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের কথা কে চিন্তা করছে রাজনৈতিক দলের কথা আমি বলবো না কিন্তু আমরা মহিলারা চিন্তা করব যে আমাদের কি করা উচিত সেই মতোই আজকে মহিলারা ভোট প্রয়োগ করেন এক্ষেত্রে মহিলাদের উপর যে দাবাওটা ছিল আগে সেটা আজকে অনেকটাই কমে গেছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমরা এখনো দেখি অনেক সময় যে ছোট্ট বয়সের মেয়েরা অনেক বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে সেই জায়গাতে আপনারা কি ভূমিকা নিচ্ছেন এটা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ কারণ যে বাড়িতে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা কাজ করছে সেই বাড়িতে কিন্তু যিনি ঘরের কর্তৃক তিনি একজন মহিলা এবং শুধু মহিলা নন তিনি একজন মাও তো আমার সন্তান যখন ছোট সেই মেয়ে সন্তানটিকে দিয়ে আমি যখন ঘরের কাজ করাচ্ছি না তাহলে অন্য একজনের সন্তানকে এনে আমি ঘরের কাজ করাবো এটা সত্যি খুব ঘৃণ্য এই ধরনের কাজ এই ধরনের কাজ যারা করে থাকেন সত্যিকার অর্থে এরা কিন্তু তথা কথিত বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষিত পরিবারের পুরুষ কিংবা মহিলা যাদেরকে আমরা শিক্ষিত কিংবা বুদ্ধিজীবী বলে একেবারে ফলাও করে বলে থাকি কারণ বাড়িতে পরিচারিকা কারা রাখতে পারেন যাদের আর্থিক সংগতি আছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে মূলত বেশিরভাগ পরিবার সরকারি চাকুরিজীবী তো স্বাভাবিকভাবেই এরা শিক্ষিত বলে নিজেকে দাবি করছেন রাজ্যের বিভিন্ন অফিস সামলাচ্ছেন কিন্তু বাড়িতে এত বড় অপরাধ এরা সংগঠিত করছেন তবে আমার কাছে এখন পর্যন্ত যতগুলো খবর এসছে আমি কিন্তু ছুটে গেছি এবং সেই যে ছোট্ট বাচ্চাটিকে যে কোলে শিশু তাকে আমি তুলে নিয়ে এসছি তো আপনাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে নিউজ বাংলা চ্যানেলের মাধ্যমে আমি প্রত্যেক পরিবারের কাছে প্রত্যেক মায়ের কাছে প্রত্যেক মহিলার কাছে এই বার্তাটুকু পৌঁছে দিতে চাই যে এই ধরনের জঘন্য অপরাধ আপনারা করবেন না কারণ দেখুন যে সন্তানটিকে আপনি ঘরের পরিচারিকা হিসাবে কাজ করাচ্ছেন সেই সন্তান কিন্তু আপনারও সন্তান কারণ আপনি এই রাজ্যেরই একজন মহিলা আমাদের ভাবতে হবে যে আমি রাজ্যের প্রতিটি মেয়ের মা প্রতিটি সন্তানের মা আমি এই কথাটা ভেবে আমাকে জীবনযাপন অতিবাহিত করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই সচেতনতা যারা বুদ্ধিজীবী যারা শিক্ষিতা যারা শিক্ষিত বলে দাবি করেন যারা বিভিন্ন অফিস সামলাচ্ছেন তাদের কাছ থেকে আমরা এইটুকু অন্তত আশা করি না আর যারা করছেন তারা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ করছেন তাদেরকে কোনোভাবেই মাফ করা উচিত নয় এবং আমি বলবো যারা দেখে থাকেন তারা যেন তৎক্ষণাৎ আমাদের কাছে খবরটুকু পৌঁছান এবং নাম ঠিকানা দিয়ে বললে আমাদের পক্ষে সহজ এই বাড়ি ঘরের পরিচারিকা হিসাবে যারা কাজ করছে তাদেরকে আমরা নেব এবং বিভিন্ন হোম আছে সরকারি হোম আছে সেখানে তাদের পড়াশোনা থাকা খাওয়া সমস্ত ব্যবস্থা আমরা করে দেব সেক্ষেত্রে কি যারা এই কাজটুকু করাচ্ছেন তাদের কি কোনো শাস্তি হওয়ার বিধান আছে নিশ্চয়ই আইনের কাছে তারা অপরাধী এবং সেই মেয়েটি এবং সরকার পক্ষে হয়ে আমরাও কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকি এবং তাদের প্রমাণ প্রমাণ যখন সে দেখুন কোর্ট কোর্টে যখন প্রমাণ হবে সত্যি তিনি এই 
পরিচারিকার কাজে একটি শিশু সন্তানকে কাজে লাগিয়েছেন তার কিন্তু কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে দর্শক মণ্ডলী আমরা এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসি আবার বিরতির পর আমাদের সঙ্গে আছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী আমরা ওনার কাছ থেকে আরও অনেক কথা জানবো ততক্ষণে নিয়েছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি আপনি জানেন মানুষের শরীরে আশি শতাংশ রোগের জীবাণু পানীয় জল থেকে আসে তাই সুস্থ থাকতে প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করুন ক্লাউড নাইনটি নাইন প্যাকেট জাত বিশুদ্ধ পানীয় জল যা এফ এস এস এ আই রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত আইএসও নাইন সার্টিফিকেট এবং আইএসআই স্বীকৃতি প্রাপ্ত একশো শতাংশ স্বাস্থ্যকর পানীয় জল উত্তর ত্রিপুরা শহর রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্তে পাঁচশো এম এল এক লিটার দু লিটার এবং কুড়ি লিটার ড্রামে পাবেন ক্লাউড নাইনটি নাইন প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তাই চলার পথে তেষ্টা মেটাতে হোক কিংবা অনুষ্ঠান বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের জন্য হাত বাড়িয়ে নিন ক্লাউড নাইনটি নাইন প্রস্তুত কারক নর্থ ইস্টার্ন গ্রোথ ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড দেওছড়া পানি সাগর উত্তর ত্রিপুরা ফোন এবং ক্লাউড এনার্জি অলঙ্কারে প্রস্ফুটিত হয় নারীর সৌন্দর্য আর ধর্মনগরে আধুনিক রুচি সম্মত স্বর্ণালঙ্কারের চির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান রাজন জুয়েলার যেখানে রয়েছে বাইশ ক্যারেট কেডিয়াম যুক্ত হলমার্ক গহনা যেমন নেকলেস চেইন চুর বালা মান্তাসা আংটি এবং শাখা বাঁধানো ইত্যাদির বিপুল সম্ভার তাছাড়া রয়েছে বিয়ের গহনার অদ্বিতীয় কালেকশন পাশাপাশি আপনার যে কোনো পুরনো গহনার বদলে নতুন হলমার্ক গহনা নেবার সুযোগ তাই এখন সোনার গহনা মানে রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সবার সাদর আমন্ত্রণ রইল ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা এতক্ষণ কথা শুনছিলাম রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামীর কাছ থেকে আমরা এবার আরও কিছু জানবো ওনার কাছ থেকে মহিলা কমিশনের যে মহিলা সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্য উনি আমাদেরকে দিয়েছেন আমরা আশা করব সেগুলি আমাদের সমাজের অনেক উপকারে আসবে এবং উনি ভবিষ্যতে মহিলা সুরক্ষা নিয়ে অনেক কাজ করার পরিকল্পনা ওনার রয়েছে যদিও সেটা বাস্তব রূপ নিতে কিছু সময় লাগবে উনি বলেছেন আস্তে আস্তে সেটা মানুষের কাছে সচেতনতা সচেতনতাভাবে আসবে এবং সেটা টেন পারসেন্ট থেকে সেভেন পারসেন্ট এই উনি আসার পরে সেটা কমেছে এবার আপনাকে আমি বলবো যে আপনার রাজনৈতিক একটা প্রেক্ষাপট ছিল আপনি আমরা যতটুকু জানি আপনি অনেক কম বয়স থেকে রাজনৈতিক সাথে জড়িত ছিলেন এবং সম্ভবত ভারতীয় জনতা পার্টির আপনি একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন তো তারপর থেকে আজকে আপনি এই জায়গায় এসে পৌঁছেছেন আগামী কিছুদিনের মধ্যে সারা ভারতে লোকসভা নির্বাচন সেই লোকসভা নির্বাচনের যে প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে আমাদের ত্রিপুরাতেও তৈরি হয়েছে আপনার কি মনে হয় যে বর্তমান ত্রিপুরার যে পরিস্থিতি এক বছর হয়েছে নতুন সরকার তৈরি হয়েছে অনেক প্রতিশ্রুতিও সরকারের ছিল সেই প্রতিশ্রুতি কিছু হয়তো বাস্তব রূপ নিয়েছে বাকি অনেকটাই বাস্তব রূপ নিতে পারেনি সেইখানে দাঁড়িয়ে একজন রাজ্যবাসী হিসেবে যদি আপনাকে বলি তো আপনার কি মনে হয় যে মানুষ আবার সেই জায়গাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে যেখানে তারা নতুন সরকারকে এনেছিল যেভাবে দেখুন আমার ব্যক্তিগত যে পরিচয় আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সত্যি আমি রাজনীতি থেকে এই চেয়ারে এসছি এবং সেটা আমি যখন ক্লাস থ্রি ফোরে পড়ি তখন থেকেই আমার সামাজিক বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আমি যুক্ত হই সেখানে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সঙ্গে আমি যুক্ত হয়েছিলাম সেই ক্লাস থ্রি বা ফোর এরকম হবে এবং তার পরবর্তী সময়ে আমি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ যাকে এভিভিপি বলে আমরা সবাই জানি সেই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের হয়ে আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি ধর্মনগর কলেজে উনিশশো আটানব্বই সালে প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ 
এসএফআই এর সঙ্গে লড়াই করেছিল এবং সেই সময়ে আমি একজন ক্যান্ডিডেটও ছিলাম সেই সময় এবং এর পরবর্তীতে আমি সক্রিয় রাজনীতি করেছি ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে এবং আমি দেখেছি আমার সেই ক্লাস 3 4 থেকে যে যাত্রা আমি শুরু করেছিলাম সেটা নিতান্তই সমাজের জন্য কাজ করব বলে আমি এগিয়ে এসেছিলাম এবং তখনকার সময়ে যখন আমি অখিল ভারতীয় विद्यार्थी পরিষদের সঙ্গে ছিলাম তখন আমি দেখেছি যে আমাদের রাজ্যে আরো দুটি রাজনৈতিক সংগঠন ছাত্র সংগঠন কাজ করত একটি এসএফআই অন্যটি এনএসইওয়াই এবং আমি ছিলাম অখিল ভারতীয় विद्यार्थी পরিষদের তো সেইখানে সেই দুটোর ছাত্র সংগঠন এবং অখিল ভারতীয় विद्यार्थी পরিষদের যে আদর্শগত যে ফারাক সেটা কিন্তু বিশাল আমাদের উপর অখিল ভারতীয় विद्यार्थी পরিষদের উপর কোন রকম রাজনৈতিক কোন দলের সরাসরি কোন সেটআপ আমাদের উপর ছিল না আমাদের সংগঠন ছিল একেবারে আলাদা সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষে 1980 সাল থেকে আর অখিল ভারতীয় विद्यार्थी পরিষদ 1949 সাল থেকে ভারতবর্ষে কাজ করছে তো তাদের শুরুটার সময়ের ব্যবধান অনেকটাই এবং পরবর্তী সময়ে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হই এবং কিছুটা হয়তো আমার পারিবারিক একটা ট্রেন্ড ছিল আমার বাবা শ্রীযুক্ত রশিক রঞ্জন গোস্বামী আর সেই 1993 সাল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং এই ধর্মনগরের বুকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে একটি সম্মানজনক স্থানে উনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং নর্থের সংগঠনের একটা নতুন দিশা ভারতীয় জনতা পার্টির আমার বাবা রশিক রঞ্জন গোস্বামীর মাধ্যমে সম্ভব হয়েছিল এবং স্বাভাবিকভাবে উনার মেয়ে হিসাবে এবং সেই আদর্শকে আমার ভালো লেগেছিল বলে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে কাজ করেছি এবং সেটা দীর্ঘ বছর আমি আন্দোলন আন্দোলনাত্মক বা সাংগঠনিক সামাজিক সমস্ত ক্ষেত্রে সেই দলের হয়ে আমি কাজ করেছি এবং সেই জায়গায় থেকে আমি চেয়েছিলাম তখন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক আর যেখানে 2014 সালে নরেন্দ্র ভাই মোদিজির সরকার ভারতবর্ষে স্থাপিত হওয়ার পর আমরা দেখেছি যে আমি যে ক্ষেত্রে কাজ করতে इच्छुक অর্থাৎ মহিলাদের নিয়ে সেই মহিলাদেরকে নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জি চিন্তা করছেন এবং সেই হিসাবে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিরাট অংশের মহিলাদের চাইছিলাম যে আমাদের রাজ্য ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক সেইভাবে রাজ্যবাসী এই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে এনেছি আমরা সবাই মিলে এবং সেই সুবাদে আমাদের माननीय মুখ্যমন্ত্রী আমাকে নির্বাচিত আমি নির্বাচিত প্রতিনিধি নই আমাকে এই দায়িত্বভার দিয়েছেন যে মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন হিসেবে আমি মহিলাদের নিয়ে কাজ করি এবং আমি আগেও বলেছি আবারো বলছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জি माननीय বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় মহিলা কমিশনকে যে রাজনৈতিক বেড়াজাল থেকে দূরে রেখেছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি আশা করব যে মহিলা কমিশন যাতে একেবারে নিজের মত করে রাজ্যে মহিলাদের নিয়ে ভাবার চেষ্টা করতে পারে মহিলাদেরকে নিয়ে কাজ করার মহিলাদের সমস্ত সমস্যার সমাধানের কথা যাতে আমরা চিন্তা করতে পারি সেই ধরনের সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকুক এটা শুধু আমি চেয়ারপারসন নই আমার আশা রাজ্যের সমস্ত মহিলাদেরই চাইবেন যে আমাদের রাজ্যে এমন একটি সরকার থাকবে যে সরকার মহিলাদের নিয়ে চিন্তা করবে যেমন আমাদের রাজ্যে পুলিশের ক্ষেত্রে আমাদের माननीय মুখ্যমন্ত্রী জি ঘোষণা করেছেন যে 10% রিজার্ভেশন মহিলাদের ক্ষেত্রে হয়েছে সেই জন্য এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই রাজ্যবাসী সমস্ত অংশের রাজ্যবাসী শুধু মহিলা নন সবাই এই সরকারকে সাধুবাদ জানাবে এই ক্ষেত্রে কোনো দুবিধা নেই তো স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকের নিজস্ব ভোটাধিকারের অধিকার আছে যে যে রাজনৈতিক দলকে পছন্দ করে তাকেই ভোট দেবে কিন্তু তারপরও আমি বলবো যে সরকার আমার রাজ্যে এখন অবস্থান করছে সে যে রাজনৈতিক দলের সমর্থিত সরকার সেই রাজনৈতিক দল যে দলের যে সমর্থিত সরকার যেহেতু 
আমাদের চিন্তা করছেন তাহলে আমাদেরকেও সরকারকে স্থায়ী করার চিন্তা করতে হবে সরকার যদি স্থায়ী না হয় তাহলে আমাদের যে ইচ্ছা আমাদের যে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মহিলাদের কথা ভাবার যে বিষয় সেটা কিছুটা হলেও নষ্ট হবে সেই জন্য সরকারকে স্থায়ী করা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য কারণ আমরা দেখেছি যে যখনই সরকার স্থায়ী হয় না তখন সমাজের প্রকৃত যে উন্নতি সাধন সেটা সম্ভব হয় না সেই জন্য সরকারকে স্থায়ী করা আমাদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি এবং আমাদের ভারতবর্ষের যে বর্তমান যে সরকার আছে যদিও এখন ইলেকশন ঘোষণা হয়ে গেছে যে সরকার বিগত পাঁচ বছর ধরে ভারতবর্ষের সমগ্র অংশের জনগণের চিন্তা করছেন শুধু মহিলা নন সর্বক্ষেত্রে আমরা যে কাশ্মীর সেই কাশ্মীরের যে অস্থিরতা সেখানে আমরা যারা পাথর বাজ তাদের কাছে আমরা যখন টিভিতে দেখি যে আমাদের জোয়ানদের উপর পাথর ছুটছেন সত্যি আমাদের প্রত্যেকের খুব কষ্ট হয় যে জোয়ানরা তাদের নিজের জীবন বলিদান দিয়ে সংসার সমস্ত ফেলে শুধু আমাদের হয়ে কাজ করছেন সেখানে শান্তি বজায় রাখার জন্য তাদের উপর পাথর ছুটছেন আমার দেশের সন্তানেরা সেইটা কিন্তু একেবারেই অনুচিত এবং এই বছর এই বছর যখন আমাদের পুলমারাতে ছেচল্লিশ জন জোয়ান তাদের জীবন বলিদান দিয়েছেন এই দেশের জন্য আমাদের জন্য আমাদের পুরো ভারতবাসীর জন্য তাদের জীবন বলিদান হয়েছে সেইখানে যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে এবং শুধু প্রধানমন্ত্রীজির নয় উনি কিন্তু সৈন্য সৈন্য প্রধানদের একেবারে ছুট দিয়েছিলেন যে এই সিদ্ধান্তের বদলে আপনারা যে কোনো রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে কিন্তু সেইখানে আমরা দেখেছি আমাদেরই দেশের কতিপয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা রাজনৈতিক দলের হয়ে যারা কাজ করছে তারা রাজনৈতিক লাভ তোলার জন্য দেশের বিরুদ্ধে কথা বলছেন এইটা আমি অন্তত বর্ণালী গোস্বামী কখনোই কল্পনা করতে পারি না কারণ আমার দেশ যদি অস্থির হয় আমার দেশ যদি বৈদেশিক শক্তির কাছে হেরে যায় তাহলে আমাদের স্থায়িত্ব কোথায় আমরা দেখেছি যে এই ভারতবর্ষ যুগের পর যুগ কয়েক শ বছর বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির কাছে আমাদের দেশ আক্রান্ত ছিল এবং এই বৈদেশিক শক্তিগুলো আসার কারণে মূলত মহিলাদের অধিকার ভারতবর্ষের মাটিতে খর্ব হয়েছে সেইখানে যে সরকার বা যে প্রধানমন্ত্রী আমাদের কথা চিন্তা করছেন আমার মায়েদের কথা চিন্তা করছেন যে উজ্জ্বলা গ্যাস যোজনার কথা আমি আগে শুরু করেছিলাম যেখানে মায়েদের চোখের কষ্ট হয় মায়েদের কষ্ট হয় বলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে চিন্তা করছেন এবং প্রত্যেক জনগণের কাছে চিন্তাকে ছুঁড়ে দিয়েছেন কিভাবে উনি বলেছেন যে সাবসিডি আমরা যারা বুদ্ধিজীবী যারা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী তারা যদি গ্যাসের সিলিন্ডারের সাবসিডিটা ছেড়ে দেন তাহলে এই যে অর্থটা এই অর্থটা দিয়ে আমার দেশের মায়েরা যারা এখনো উনুনের কাজ চুলোতে রান্না করছেন তাদের কাছে গ্যাসের লাইন পৌঁছে দিতে পারবে এবং সত্যি আমাদের প্রধানমন্ত্রীজির এই বক্তব্যে সারা দিয়ে আমাদের দেশের দুই কোটির থেকেও বেশি জনগণ তাদের সাবসিডি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই উজালা গ্যাসের ব্যবস্থা উনি করেছেন তো এইখানে আমি বলব যে প্রত্যেক মহিলা শুধু নন প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জনগণকে চিন্তা করতে হবে যে একটি স্থায়ী সরকার আমার দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু বিরোধীরা কিন্তু অভিযোগ তুলছেন যে নরেন্দ্র মোদী এদিকে উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস দিচ্ছেন বিনামূল্যে আর অন্যদিকে গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছেন বিরোধীদের অভিযোগ দেখুন বিরোধী যারা যদিও রাজনৈতিক আলোচনা আমার কাজ নয় কিন্তু যেহেতু আমি এই দেশেরই একজন নাগরিক তো স্বাভাবিকভাবে আমিও রাজনৈতিকভাবে সচেতন যদি না হই তবে আমার পক্ষে এত বড় গুরু দায়িত্ব সারা রাজ্যের মহিলাদের যে গুরু দায়িত্ব আমার উপর বর্তিয়েছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেই দায়িত্ব আমি পালন করতে ব্যর্থ হব সেই জন্য রাজনৈতিকভাবেও আমাকে জানতে হবে যে কথাগুলো বিরোধী দলের নেতৃত্বরা বলছেন 
তাদের কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে মায়েরা যে সুযোগ পেয়েছেন সেই সুযোগের কারণে মায়েদের যে কষ্ট দূর হয়েছে সেই দিকে চিন্তা করা উচিত আর গ্যাসের দাম যেটা বাড়ছে সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজার এইটা হয়তো বিরোধী যারা বিরোধিতা যারা করছেন তারা শুধু বিরোধিতার জন্যই কথা বলছেন তারা আন্তর্জাতিক বাজারের কথা চিন্তা করছেন না এবং তারা চাইছেন না যে দেশের সাধারণ জনগণ আন্তর্জাতিক বাজার কি অর্থনীতি কি এই সমস্ত কিছু বুঝুক কারণ আমরা দেখেছি যে বিগত ভারতবর্ষের শাসন ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয় সেই সময় থেকে যেমন আজকে আমরা এই মিডিয়াতে বসে আছি এই চ্যানেলে এই চ্যানেলে যে কোনো মিডিয়া আগে কিন্তু বলার অধিকার ছিল না সেই অধিকার কে এনে দিয়েছেন ভারতবর্ষে সেই ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত ছিলেন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজি তিনি কিন্তু মানুষের কথা চিন্তা করেছিলেন শুধু নিজের চেয়ারের কথা চিন্তা করেননি কখনোই এবং উনি মিডিয়াকে ছাড় দিয়েছিলেন যে মানুষের বক্তব্য প্রত্যেকের কাছে তুলে ধরার সেই জন্য বিরোধী যারা দীর্ঘ দীর্ঘ বছর ধরে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা চালিয়ে আসছেন তাদের উচিত সদর্থক ভূমিকা পালন করা হ্যাঁ সরকারের প্রত্যেকটি সরকারের নেগেটিভ দিকও থাকে সেই নেগেটিভ দিক যেগুলো আছে তাকে তুলে ধরা এবং সরকারকে জানানো যে এই দিকটা তোমার ঠিক হচ্ছে না কিন্তু কথায় কথায় বিরোধিতা করে সাধারণ জনগণকে একটা অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করা কোনো রাজনৈতিক দলের কিন্তু কাজ নয় কারণ মানুষ ভোট দেবে তার আদর্শ দেখে তার যে ভোটার যে আদর্শকে পছন্দ করবেন সেই আদর্শের পাশেই উনি গিয়ে দাঁড়াবেন তো উল্টো পাল্টো প্রচার না করে নিজের আদর্শের প্রচারটা করলে অনেক বেশি ভালো হবে সেটা যে কোনো রাজনৈতিক দল তার নিজস্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সে তার কাজ চালিয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক আমাদের দেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ কিন্তু যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে যেভাবে বলা হয়েছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো নেতৃত্বরা যেভাবে বলেছেন যে এর প্রমাণ তোমাকে দিতে হবে এইটা একজন ভারতবাসী হিসাবে কখনোই এই ধরনের বক্তব্য করা উচিত নয় বলে আমি একজন ভারতবাসী হিসাবে ওনাদের কাছে আমার বক্তব্য থাকবে যে আমার দেশ আগে রাজনীতি আগে নয় আমার দেশ যখন জীবিত থাকবে তখনই আমার পক্ষে রাজনীতি করা সম্ভব যখন কোনো বৈদেশিক শক্তি আমার দেশকে আক্রমণ করবে তখন কোনো রাজনীতি এখানে চলবে না সেটা আমাদের কাছে প্রমাণিত সত্য একেবারে মোগল যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন মুসলিম যে রাজারা আমাদের রাষ্ট্রকে শাসন করেছেন পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ শাসন এই পর্যন্ত এটা আমাদের অভিজ্ঞতা যে যখন কোনো বৈদেশিক শক্তি আমার দেশকে আক্রমণ করে তখন কিন্তু সমগ্র দেশের জনগণের ক্ষতি হয় কোনো একটি রাজনৈতিক দলের ক্ষতি হবে না সেই জন্য রাজনীতি একটি আলাদা জায়গা আর দেশ একটি আলাদা জায়গা তাই দেশকে আগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করা অন্তত রাজনৈতিক যে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের করা উচিত আচ্ছা আপনি তো মানে একটি দলকে আপনি আদর্শ হিসাবে মেনে নিয়েছেন সেটা আপনি বলেছেন আপনার একটা আদর্শ সেটা সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত প্রত্যেকেই তার নিজস্ব একটা মতামত থাকে ভোটাধিকার আমারও আছে আমি ভোট প্রয়োগ করব সেইটা আমার ব্যক্তিগত পছন্দ আমি একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে যদি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি যেহেতু আপনি রাজ্য সারা রাজ্য চষে বেড়াচ্ছেন ঘুরছেন তো বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে লোকসভার দুটি আসনে নির্বাচন হবে সেখানে আমরা আমরা মানে জনসাধারণ সেটাই মনে করছে যে বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সেটাই সবার ধারণা কিছুদিন আগে রাহুল গান্ধী এসেছিলেন কুমলুঙে একটি জনসভা করতে উনি একটা কথা বলেছিলেন যে আগামী দিনে আগামী নির্বাচনের তেইশে মে মোদী সরকার থাকবে না কংগ্রেস সরকার হবে গঠন হবে এবং তার এক বছরের মধ্যে ত্রিপুরায় নতুন সরকার আসবে এই সম্পর্কে আপনি কি বলবেন সেটা কি কেন বলেন সেই বা কিভাবে সেটা সম্ভব 
দেখুন এটা রাহুল গান্ধীর ব্যক্তিগত একটি মন্তব্য কিন্তু যেখানে আমাদের রাজ্যের যে নতুন সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থিত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে এক বছর অতিক্রান্ত করেছে সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে ভারতীয় জনতা পার্টি তার মন্ত্রিসভা গঠন করেছে সেখানে রাহুল গান্ধী এই ধরনের মন্তব্য করছেন জানি না কিভাবে উনি এই ধরনের মন্তব্য করতে পারেন তবে উনার মন্তব্যটা কতটুকু সত্য আমি এজ এ চেয়ারপারসন তো এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতেই পারি না শুধু ব্যক্তিগত আমার মন বলা হচ্ছে যে উনি ওনাকেও আমি একই কথা বলবো যে আমি আগেও বলেছি আপনি নিজের দলের আদর্শকে প্রচার করুন সেখানে জনগণ যদি আপনাকে সেই অধিকার দেয় তাহলে নিশ্চয় হতে পারে আর এক বছরের মধ্যে আবার সরকার পরিবর্তিত হবে সেইটা জনগণ স্থির করবে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব এই দায়িত্ব আমরা কাউকে দিইনি এই অধিকার আমাদের আমাদের ত্রিপুরাবাসী আমরা যদি চাই আর যে রাজনৈতিক দলকে আমরা চাইব সেই রাজনৈতিক দলকে আমরা বসাতে পারি তবে অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব থাকবে যে আমাদের রাজ্যকে বারবার ভোটের আঙিনায় দান না করানো সেই ক্ষেত্রে রাজ্যবাসী সিদ্ধান্ত নেবে যে কোন দলের সরকার আমার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে সেটা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের কোনো নেতৃত্ব যেমন রাহুল গান্ধী এইভাবে যদি মন্তব্য করেন তাহলে আমার মনে হয় এই ধরনের মন্তব্য উনার অন্তত করা উচিত নয় কারণ উনি একজন রাজনৈতিক বিদ কোনো একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের কাছে আমরা এইটা অন্তত আশা করি না এবং খুমলুংয়ে উনি যে মন্তব্য করেছেন এই ধরনের মন্তব্য উনার উনি করবেন আমরা রাজ্যবাসী কখনোই এটা আশা করি না এই খুমলুংয়ে আমি গত তিরিশ তারিখে যে পলিটেকনিক কলেজ সেখানে মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন হিসেবে আমি একটি এনএসএসের সচেতনতামূলক শিবিরে আমি অংশগ্রহণ করেছি এবং আমি দেখেছি যে সেখানে যারা পড়ুয়া পলিটেকনিক পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা তাদের মধ্যে আমার রাজ্যকে কিভাবে আমি উন্নত করব কিভাবে আমার রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাব এই ধরনের মানসিকতা আমাদের নূতন ভোটারদের মধ্যে আছে তারা নিশ্চয়ই রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতাকে পছন্দ করবেন না সেই জন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যারা তাদের কাছে এজ এ চেয়ারপারসন এজ এ এজ এ ত্রিপুরাবাসী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের একজন মহিলা সবে আমি বলবো যে আমাদের রাজ্যকে রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে কিছুটা যদি সরিয়ে রাখা যায় তাহলে আমার রাজ্যের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নতুবা আমাদের পক্ষে কিন্তু খুবই কঠিন হবে কারণ আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেকটাই পিছিয়ে আছি তাই আমাদেরকে নতুন করে কোনো রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির মতো মানসিকভাবে সুরসুরি না দিলেই বোধ হয় ভালো হবে আচ্ছা আপনার কাছে আমরা আমার শেষ প্রশ্ন আমি সরকার পক্ষের থেকে যদি ধরি আপনাকে আপনি সরকার পক্ষের একজন কমিশনার চেয়ারপারসন কমিশন কখনো কোনো সরকার পক্ষের হয় না শুধু মহিলাদের মহিলাদের তবে মনোনীত হ্যাঁ তো আজকে বর্তমান যে সরকার এক বছর হলো তার আপনার কি মনে হয় যে বিগত দিনের প্রতিশ্রুতি যেগুলি সরকার দিয়েছিল মানে নতুন সরকার গঠন হলে পরে তো সেগুলি কতটুকু বাস্তব রূপ নিয়েছে বা ত্রিপুরার মানুষ সেটা কতটুকু গ্রহণ করেছে আপনার কি মনে হয় একজন রাজ্যবাসী হিসাবে আমি বলবো যে নতুন সরকার আমাদের রাজ্যে এক বছর মাত্র অতিক্রান্ত করেছে আমরা সারা রাজ্যবাসী অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমাদের নতুন সরকার আমাদের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং যে রাজনৈতিকভাবে যেভাবে বিভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাছে আছে এবং এই এক বছরে অনেকটাই করা সম্ভব হয়েছে এবং সামনে আরও সময় আছে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যে সরকার তাদের সমস্ত কথোপ যা কথা আমাদেরকে দিয়েছিলেন আমি আশা রাখছি এগুলো পূরণ করবেন বলে আমাদের আশা কারণ আমরা চাই আমাদের রাজ্য এগিয়ে যাবে সেই জন্য সরকার নিশ্চয়ই আমাদেরকে সাহায্য করবে এই রকম আশা আমি ব্যক্ত করি যেমন আজকে আমি দুগঙ্গা আমাদের যে পার্শ্ববর্তী কনস্টিটুয়েন্সি পানিসাগর সেই দুগঙ্গাতে আমি একটি মেলাতে গিয়েছিলাম এবং সেখানে খুব সুন্দর একটা ট্যুরিস্ট প্লেস 
আমার কাছে এটা সত্যি খুব খারাপ লেগেছে যে গত বাষট্টি বছর অর্থাৎ সিক্সটি টু ইয়ার্স এখানে মেলা হয়ে আসছে কিন্তু যেখানে আমার বিগত সরকার বারবার বলেছেন যে উনারা নাকি রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আমার ঘরের পার্শ্ববর্তী এলাকাতে এত সুন্দর একটা ট্যুরিস্ট প্লেস যাকে দীর্ঘ পঁচিশ বছরে সামান্য পরিবর্তন এরা করতে পারেননি এটা আমার আমার কাছে সত্যি খারাপ লেগেছে যে যদি এটাকে একটা ট্যুরিস্ট প্লেস করতেন আমাদের বিগত রাজ্য সরকার তাহলে আমাদের কাছে আয়ের পথ অনেকটাই সুগম হতো অনেক লোক এই এলাকা শুধু নয় পুরো নর্থে একটা আলাদা পরিবেশ তৈরি হতো এবং ঠিক সেইভাবে অনুকুটিও কিন্তু ট্যুরিস্ট প্লেস কিন্তু তারপরও খুব একটা কাজ হয়নি এটা কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আমি আশা করছি যে আমাদের রাজ্য সরকার কিন্তু বলেছেন নতুন রাজ্য সরকার বলেছেন যে ত্রিপুরাকে একটি ট্যুরিস্ট প্লেস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন তো আমি আশা রাখছি উনার সরকারের যে কথা দিয়েছেন সেটা নিশ্চয়ই এই সরকার পালন করবেন এবং আমাদের এই নর্থের যে যে দুগঙ্গার যে ট্যুরিস্ট প্লেসটা তাকে যদি আমরা সাজিয়ে তুলতে পারি তাহলে অনেক লোক এখানে আর্থিক রোজগারের সুযোগ পাবেন এবং আমি আমার পক্ষ থেকে আমি যেটুকু দেখেছি আমি সরকারের কাছে এটুকু প্রস্তাব রাখবো যে আপনারা এই জায়গাটুকু পরিদর্শন করুন এবং একে একটি ট্যুরিস্ট প্লেস বানানোর চিন্তা করুন তারপর সরকার চিন্তা করবেন কারণ আমি সরকারের কোনো প্রতিনিধি নই আমি মহিলা কমিশনের মনোনীত চেয়ারপারসন তারপরও আমি সরকারের কাছে আমার আবেদন জানাবো এলাকাবাসীর পক্ষ হয়ে আমার নর্থের পক্ষ থেকে আমি আবেদন জানাবো এবং আশা রাখি সরকার কিছুটা হলেও চিন্তা করবেন হয়তো বা তবে এইটা একদিনে কখনোই সম্ভব নয় আচ্ছা আমাদের নিউজ বাংলা চ্যানেলের মাধ্যমে আপনি মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন হিসাবে এত কিন্তু অনেক কিছু বললেন এবার সংক্ষেপে মহিলাদের জন্য যদি কোনো মেসেজ আপনি দেন হ্যাঁ মহিলা কমিশনের পক্ষে আমি ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর প্রত্যেকের কাছে আমার আবেদন থাকবে যে মহিলা কমিশন কিন্তু শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়ে কাজ করে এমন নয় একটা ধারণা আছে যে শুধু মহিলারাই এখানে বিচার পাবেন কিন্তু আমাদের কাউন্সিলিং সেশন হয় আর যারা আমাদের কাছে আবেদন করেন উভয় পক্ষকে আমরা ডাকি উভয়ে আসেন এবং সেখানে যদি আমরা দেখতে পারি যে মহিলাদের কোনো সমস্যার কারণে তাদের পরিবার বা আমাদের সমাজের কোনো ক্ষতি হচ্ছে তাহলে আমরা কিন্তু পুরুষের পক্ষেও রায় দিতে পারি সেই জন্য এবং সেই সঙ্গে আমার আবেদন থাকবে যখন পারিবারিক বা সামাজিক কোনো সমস্যা আপনাদের হবে মহিলাদের তখন শুরুতে আমাদের কাছে আসুন কারণ সমস্যা যখন অনেকটা বেড়ে যায় তখন কিন্তু এর সমাধান করা ততটাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে সমস্যা যখন কম থাকবে আমাদের কাছে আসুন আমরা আপনাদের সমস্যা মিটিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করব এবং আমি আপনাদের কাছে দুটো ল্যান্ডলাইন নাম্বার দেব যেটা মহিলা কমিশনের নাম্বার আপনারা নোট করে রাখুন জিরো থ্রি এইট ওয়ান টু থ্রি টু ডবল থ্রি ডবল ফাইভ শূন্য তিন আট এক দুই তিন দুই তিন তিন পাঁচ পাঁচ সেই সঙ্গে আরেকটি নাম্বার হচ্ছে জিরো থ্রি এইট ওয়ান টু নাইন ওয়ান টু আমি আবার বলছি জিরো থ্রি এইট ওয়ান টু থ্রি টু টু নাইন ওয়ান টু এই দুটো নাম্বারে আপনারা সরাসরি মহিলা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন আমাদের ইমেইল আছে ইমেইলে আপনারা অভিযোগপত্র পাঠাতে পারেন আপনারা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে অভিযোগপত্র পাঠাতে পারেন বিভিন্ন কোরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমাদের কাছে অভিযোগপত্র পাঠাতে পারেন কিংবা আবেদন করতে পারেন আপনারা যখনই আমাদের কাছে আসবেন এবং আমাদের চব্বিশ ঘন্টা আমাদের আপনাদের কাছে ছুটে আমরা যেতে পারি এবং আমার ব্যক্তিগত নাম্বারেও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আমার ব্যক্তিগত নাম্বারটিও আপনারা নোট করে রাখুন এইট সেভেন এইট সেভেন ফাইভ সেভেন ফাইভ থ্রি ডবল জিরো এই নাম্বারে আমি ব্যক্তিগত আমার নাম্বার এইটিতেও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন তবে এই রাজ্যের মহিলারা যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নত হয় এবং আমাদের রাজ্য যাতে 
বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি রাজ্যে উপনীত হতে পারে সেই জন্য রাজ্যের প্রত্যেক জনগণের কাছে আমার করজোরে আবেদন থাকবে দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আমরা শুনলাম রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামীর কাছ থেকে অনেক মূল্যবান অনেক তথ্য যেটা আপনাদের অনেক কাজে লাগবে আর ভবিষ্যতে ওনার সাথে বা মহিলা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করার জন্য উনি বিস্তারিতভাবে আপনাদেরকে ফোন নাম্বার সব কিছু দিয়েছেন তো আজকে আমরা অনেক কিছু জানলাম অনেক কিছু আমাদের মধ্যে অজানা ছিল যেমন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি প্রশ্ন করেছিলাম ওনাকে উনি সেটার খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন আমরা আজকালকে দেখি অনেক শিক্ষিত মানুষের বাড়িতে হয়তো হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই চাকরি করছেন কিন্তু বাড়িতে একটি ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে বাড়ির কাজ করাচ্ছেন সেটা পয়সার বিনিময় করাচ্ছেন কিন্তু সেটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি এবং সেটা অপরাধ উনি বলেছেন সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এই ধরনের কোনো কিছু যদি আমাদের চোখে পড়ে আমরা যদি সেইটা দেখি সমাজের স্বার্থে আমরা সেগুলি মহিলা কমিশনকে জানাবো সেটা আমাদের দায়িত্ব একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্য এবং ওই সমস্ত বাচ্চাদেরকে ওরা ওনারা কিন্তু তুলে নিয়ে কোনো হোমে দিচ্ছেন বাচ্চার ভবিষ্যৎ ওনারা গড়ে দিচ্ছেন হ্যাঁ সেটা আমরা একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে সেই দায়িত্ব আমরা পালন করব সেটা আমরা সবার কাছে আমি আবেদন রাখছি আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে তো আজকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য নমস্কার